Oi pessoal da Corrida no Ar, sou Roberta Lopes, coordenadora de Lupa Esporte, vim apresentar um pouco da nossa linha para vocês. Bom, a Lupa Esporte tem cinco anos, a gente nasceu com uma coleção pequenininha e hoje a gente já tem um número de produtos com foco para diversos esportes. E aí pessoal, bem-vindos ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e olha, a maratona é uma distância mítica, né? 42.195 metros. Muitos dizem que a vida muda depois de você correr uma. Mas qual é a hora certa de você decidir correr a sua primeira maratona? Hã? Maratona é uma prova especial e todo corredor ou corredora que se preze tem que fazer ao menos uma maratona na vida. Mas tem a hora certa de fazer a primeira maratona? Sim e não. Se você quiser correr uma maratona, você pode fazer amanhã, sem treinamento adequado. Você vai conseguir correr a prova, mas provavelmente vai ter uma experiência terrível, vai sofrer muito e provavelmente nunca mais vai querer repetir a dose. Agora, se você quiser ter uma experiência legal e realmente curtir a prova, você precisa treinar para isso. É necessário cumprir alguns pré-requisitos para que seu corpo ganhe o condicionamento necessário e que ele possa, de certa forma, entender o que é correr 42 km. E quais seriam esses pré-requisitos de acordo com Vanderlei de Oliveira, o meu técnico de corrida. Ter pelo menos dois anos de treinamento de corrida, ter corrido pelo menos 10 provas de 10 km e pelo menos quatro meias maratonas. Se você cumpre esses pré-requisitos, sim, você já é um candidato potencial para completar uma maratona. Mas para fazer isso, você vai ter que ter um treinamento planejado que pode variar entre 12 a 18 semanas de acordo com o seu técnico ou a metodologia dele ou com o treinamento que você decidiu seguir, sei lá, de uma revista, de um livro, etc. Agora eu vou fazer umas observações de cunho pessoal. Bom, é claro que você já ouviu falar que vai ter que abrir mão de um monte de coisas para poder correr uma maratona, né? Eu não gosto de pensar assim. Pense na maratona como apenas mais um passo na sua carreira de corredor. Eu não gosto de ouvir as pessoas que fizeram um monte de sacrifício para treinar, como deixar de sair à noite, parar de beber. Tem nem o que fala que até para de fazer sexo. Aí não, né? Eu quando tava treinando pra minha primeira maratona, eu parei de comer, parei de beber, parei de fuder, parei de correr. Parei de correr. Lembre que a maratona é uma prova que exige respeito, então você tem que respeitar o treinamento para dar tudo certo. Eu não acho que você tem que abrir mão de nada. O que você tem que ter mesmo é foco e dedicação ao treinamento e não pular dias de treino. Você quer sair à noite? Sai, mas acorde cedo e vai treinar. Você quer beber? Bebe, fica de ressaca, mas treine mesmo de ressaca. Se você não impor restrições demais na sua vida pessoal por causa da maratona, a sua família e seus amigos vão entender, mas lá no fundo, no fundo, eles vão odiar essa história. Seja moderado nas restrições que você decidir fazer e curta o treinamento. Pois eu vou te dizer uma coisa, a emoção de cruzar a linha de chegada de uma maratona é inigualável e se você fizer do jeito certo vai querer repetir várias vezes. Você já correu a sua primeira maratona? Deixa aí nos comentários pra gente saber como é que foi. E se você gostou do vídeo, deixa um like e não deixe de assinar nosso canal, curta a gente em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Periscope, Twitter e você também pode fazer parte do Clube Corrida no Ar e ajudar o canal a sempre crescer. Com 10 reais você já tá ajudando e você tem acesso a conteúdos exclusivos. Pra você fazer parte do clube é só clicar aqui nesse card. Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado e até a próxima. Tchau!